ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಿಯಾರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒನ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೈ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ರೈಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೊದಲಿನ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ವೈ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಏನಂಗಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ನ ಐದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ಸೊ ಐದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆದಾಗ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಆದಾಗ ವೈ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ವೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ವೈ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಐದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಟೇಬಲ್ ಮೊದಲನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಟೇಬಲ್ ಈ ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೈ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ನಮಗೆ ವೈ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ರೈಟಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ವೈನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒನ್ನನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಬರೆಯೋದು ಸೊ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ತೊಗೋಬೋದು ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಟು ಒನ್ ಇವೆರಡು
ಈಗ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈ ಈಗ ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒನ್ ಇದರ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒನ್ ಜೀರೋ ಮತ್ತು ಟೂ ಒನ್ನನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಜೀರೋ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಜೀರೋ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಜೀರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ವೈ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ತ್ರೀ ಆಗಿದೆ ವೈಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ವೈಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆನ್ಸರು ತ್ರೀ ಕಾಮ ಟೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಟ್ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಟೂ ಸೊ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೂ ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬ